എച്ചുടെക് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് ഐ ടി മിഡ് ടേം എക്സാമിലെ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വന്ന ചില ജിയോജിബ്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന അളവിലുള്ള ത്രികോണം എ ബി സി നിർമ്മിക്കുക എ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് യൂണിറ്റ് എ സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ യൂണിറ്റ് ബി സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ യൂണിറ്റ് ഈ ഫയൽ ഹോമിൽ എക്സാം നയൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യം നമ്പർ ഫയൽ നാമമാക്കി നൽകി സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഗീവൺ ലെങ്ത്ത് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് എ ബി വരയ്ക്കണം അതിനുശേഷം സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എ കേന്ദ്രമാക്കി ഫോർ യൂണിറ്റ് ആരമുള്ളതും ബി കേന്ദ്രമാക്കി ത്രീ യൂണിറ്റ് ആരമുള്ളതുമായ വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ സംഗമ ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തി എ സി ബി സി എന്നീ വരകൾ വരയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ജിയോ ജിബ്ര ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആൽജിബ്ര എന്നുള്ളത് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആക്സസ് ഹൈഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഗ്രിഡ് ഗ്രിഡ് ലൈനും ഹൈഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി നമ്മളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഗീവൺ ലെങ്ത്ത് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എ ബി വരയ്ക്കാനാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സെഗ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഗീവൺ ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ലെങ്ത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്കൊരു ലേബൽ ഇട്ടേക്കാം ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഷോ ലേബൽ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെയും റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഷോ ഷോ ലേബൽ അപ്പം എയും ബിയും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എ കേന്ദ്രമാക്കി നാല് യൂണിറ്റ് ആരമുള്ളതും ബി കേന്ദ്രമാക്കി മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആരമുള്ളതുമായ വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് എ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് നാല് യൂണിറ്റും ബി കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് മൂന്ന് യൂണിറ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സർക്കിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സർക്കിൾ വിത്ത് സർക്കിൾ സെൻറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് എയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് നോക്കാം എ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് നാല് യൂണിറ്റാണ് നാല് യൂണിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നാല് യൂണിറ്റുള്ള നാല് യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബി കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് മൂന്ന് യൂണിറ്റാണ് ബീഡ് അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു റേഡിയസ് എന്നുള്ളടുത്ത് ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സർക്കിളിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ലൈന് നമ്മളൊന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൃത്തങ്ങളുടെ സംഗമ ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തി എ സി ബി സി എന്നീ വരകൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സംഗമ ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇതിനെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ സംഗമ ബിന്ദുവാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ഇനി നമ്മൾ എ സി ബി സി എന്നുള്ളത് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സെഗ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എയിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എ സി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് യൂണിറ്റും ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് യൂണിറ്റും ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഷോ ലേബൽ കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷ ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ലെങ് ലൈനിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്
അളവിലുള്ള ത്രികോണം നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹോമിലെ എക്സാം നയൻ എന്ന ഫോൾഡറാണ് ഫയലിൽ സേവാസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹോമിൽ എക്സാം നയൻ എന്ന ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പർ എത്രയാണോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ജിയോ ജിബ്രയിൽ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന സൂചനകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ചുവടെ കൊടുത്ത പാറ്റേൺ ജിയോ ജിബ്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ തയ്യാറാക്കുക ഈ ഫയൽ ഹോമിലെ എക്സാം നയൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യം നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി നൽകി സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് റെഗുലർ പോളിഗൺ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സമചതുരം എ ബി സി ഡി നിർമ്മിക്കേണ്ടത് വശങ്ങളുടെ മധ്യ ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം അടുത്തടുത്തുള്ള വശങ്ങളിലെ മധ്യ ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അർദ്ധവൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ജിയോ ജിബ്ര എന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ആൽ ജിബ്ര എന്നുള്ളത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ പോളിഗൺ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് റെഗുലർ പോളിഗൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെഗുലർ പോളിഗൺ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് സമചോദരം എ ബി സി ഡി നിർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വി ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരും അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര വശങ്ങളാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നാലിന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സമചതുരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നേരായ രീതിയിൽ ഇരുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ മൗസിൻ്റെ വീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ വലുതാക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു ഡ പിക്ചർ വരച്ചു ഒരു സെയിം സമചതുരം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ലേബിൽ കൊടുക്കുകയാണ് റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഷോ ലേബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഷോ ലേബൽ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഏ ഈ ഒരു ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു മിഡ് പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് എടുക്കുന്നു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മിഡ് പോയിൻ്റ് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നതിലും സി എന്ന് പറയുന്നതിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴും മിഡ് പോയിൻ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് സി ഡി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എ ഡി എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ വശങ്ങളുടെയും മിഡ് പോയിൻ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വെച്ച് സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ത്രൂ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ള ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സെമി സർക്കിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാ ഇവിടെ കൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അപ്പം നമുക്ക് ടെക് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നതുപോലെ ഒരു പിക്ചർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ളതിനൊക്കെ ഷോ ലേബൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പോയിൻറ്റിനൊക്കെ ഷോ ലേബൽ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് തന്ന പിക്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സേവ് ചെയ്യണം ഫയലിൽ സേവാസ് ഹോമിൽ എക്സാം നയൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പർ എത്രയാണോ അത് അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു Oh, 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 oh,